நமக்கு இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப வந்து இப்பதான் அது அதை பத்தி ரொம்ப நிறைய நம்ம பேசி
தமிழகத்திலேயே மிகவும் குறைந்த அளவு கொரோனா தொற்று உள்ள ஒரு மாவட்டமாக தரம்பூர் மாவட்டம் உள்ளது இது உங்களால் மருத்துவத்துறையின் பணியாளர்கள் உங்களை போன்றவர்களின் பொறுப்புணர்வை காட்டுகிறது உங்களுக்கு மிகவும் குறைந்த அளவு கொரோனா தொற்று உள்ள ஒரு மாவட்டமாக மிக அற்புதமாக உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதனே உள்ள
दयुद्ध लेकिन हम ये बात लेकिन 
கட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में दिख रहे हैं मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है वेणा कटमेपिल पिंतंगी रंद का दुनिया को उलेख कर दिख रहे हैं जो पूरी बात है ओरे नॉर्डी ओरे बरी தொழில் நொடிந்து போது திவால் விதிகள் மற்றும் வங்கிகள் இணைப்பு ஆகியவை தற்போது நடவாகி இருப்பதாக மேக் ஃபார் வேர்ல்ட் ஏ மந்திர கோ லேக்கர் கே நீ ஹமே आगे बढ़ना है வேணா கட்டமைப்பில் பின்தங்கி இருந்த கோடிக்கும் ஏற்பட்ட மக்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கப்பட்டது என்று ஆரி பயணிகளின் வங்கி கணக்குக்கு சுமார் 900 ஆயிரம் ஒரே நாடு ஒரே வரி தொழில் நொடிந்து போது திவால் விதிகள் மற்றும் வங்கிகள் இணைப்பு ஆகியவை தற்போது நடவாகி இருப்பதாக மேக் ஃபார் வேர்ல்ட் ஏ மந்திர கோ லேக்கர் கே நீ ஹமே आगे बढ़ना है வேணா கட்டமைப்பில் பின்தங்கி இருந்த கோடிக்கும் ஏற்பட்ட மக்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கப்பட்டது என்று ஆரி பயணிகளின் வங்கி கணக்குக்கு சுமார் 900 ஆயிரம் ஒரே நாடு ஒரே வரி தொழில் நொடிந்து போது திவால் விதிகள் மற்றும் வங்கிகள் இணைப்பு தற்போது நடவாகி இருப்பதாக மேக் ஃபார் வேர்ல்ட் ஏ மந்திர கோ லேக்கர் கே நீ ஹமே आगे बढ़ना है மற்றும் வங்கிகள் இணைப்பு வங்கிகள் இணைப்பு ஒரே நாடு ஒரே வரி 
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை போலவே அடுத்த ஆயிரம் நாட்களில் லட்சத்தீவுக்கும் அதிவேக தொடங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது குறிப்பிட்டார் எல்லாருக்கும் ஆடியோ வந்தது இல்லையா முக்கியமா வந்து நம்ம அனைவருக்கும் ஹெல்த் கார்டு ஒண்ணு கொடுக்க போறாங்க நீங்க எல்லாம் மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்கள் நான் சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஹெல்த் கார்டுல டாக்டரை பார்த்தாங்க அளவிற்கு என்னுடைய குறையை முடித்துக் கொள்கிறேன் மேற்கொண்டு சுதந்திர போராட்டம் குறித்து நம்மிடையே உரையாற்றிருக்கிறார்கள் நன்றி எங்கள் இணை இயக்குனர் அது நமது பிரதமர் உரையோடு சிறப்பான ஒரு தலைமை உரையாற்றிய இணை இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து சுதந்திர போராட்டமும் வெள்ளை இணை வெளியேறு இயக்கம் குறித்த ஒரு சிற்றுரையாற்றுமாறு நமது நேரு கேந்திரா சுரமணி சார் பேசுங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கள விளம்பர அலுவலகத்தின் சார்பில் ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இதிலே பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் பெரிதும் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கொடிய கொள்ளை நோய் உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் மக்களுக்கு தாய்ப்பால் வாரத்தை பற்றிய தாய்ப்பாலின் சிறப்பை பற்றி தாய்ப்பால் வாரத்தை ஆகஸ்ட் புரட் சொன்னாலே 
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல்வேறு கட்சிகள் இதோடு இன்னிப்பிணைந்திய வரலாறு இன்னிப்பிணைந்தது அதனை இணைந்திருக்கார்கள் எனவே அவர்களை நானே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வாழ்த்துக்களையும் வைத்துக் கொள்கிறேன் இந்த நல்ல நேரத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்திலே இந்திய விடுதலை வேள்வியில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தும் அதற்கு முன்பாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி பம்பாயிலே கிரந்தி மைதானத்தில் நம்முடைய தேசபிதா தலைமையில் அங்கே ஒரு கூட்டம் நடைபெற வேண்டும் என்று ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற வேண்டும் என்று எட்டாம் தேதி பம்பாயிலே மணிபவனிலே தேசபிதா மகாத்மா காந்தி தலைமையிலேயே ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் அவர்கள் சொல்ல வருவது என்னென்று சொன்னால் நாம் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்திவிட்டோம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளிக்காரர்கள் இந்தியாவிற்கு வியாபாரத்திற்கு வந்தவர்கள் இந்த நாட்டை பிரித்தாலும் செய்தால் டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டை துண்டாடி இந்த நாட்டை அபகரித்து இந்த நாட்டு பொருட்களை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை எல்லாம் கொள்ளையடித்து கொண்டிருந்த காலம் மெல்ல மெல்ல நம்மை அவர்கள் ஆட்சி செய்யக்கு உட்பட்டு மக்களை பிரித்து ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது பாளையக்காரர்கள் என்று சொல்ல வருகையிலே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் உள்ளிட்டோர்களும் சிவகங்கை சீமையிலே வேலு நாச்சியாரை போறவர்களும் மருது பாண்டிய சகோதரர்களும் இன்னும் பல்வேறு இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த வெள்ளைக்காரர்களை இந்த நாட்டை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்று போராடினு கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அண்ணல் மகாத்மாக்களே அகிம்சை வழியில் நாமக்கல் கவிஞர் சொல்வார் அல்லவா கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் என்று வருகிறது என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் கத்தியும் ரத்தமும் இல்லாமல் ஒரு யுத்தத்தை நடத்தி இந்த உலக நாடுகளுக்கே வழிகாட்டியாக முன்மாதிரியாக இந்திய பெற வேண்டும் என்பது சாந்தமூர்த்தியான காந்தி மகானவர்கள் ஒரு திட்டத்தை வகுத்துக் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது ஒத்துழையாம இயக்கம் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் தலாடு வயதிலும் தண்டிக்கு யாத்திரை சென்ற உப்பு சத்தியாகிரகம் போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் அப்பொழுது தமிழகத்தை சார்ந்த பல்வேறு தியாக சீலர்கள் ஈரோட்டு பெரியார் கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டத்திலேயும் அதே போன்று பல்வேறு போராட்டங்களிலே ஒத்துழையாம இயக்கத்திலேயும் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்திலேயும் பெருந்தலைவர் காமராஜை போன்றவர்கள் மூதறிஞர் ராஜாஜியை போன்றவர்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வியாபாரத்திற்கு இந்தியாவிற்கு ஓடி வந்தவர்கள் அந்த வெள்ளை பரங்கியர்களை சுதேசி கப்பல் கம்பல் கம்பெனி உருவாக்கி அதன் மூலமாக நாமும் வியாபாரத்தை மேலே வெளியே பாரதி சொல்வான் அல்லவா வெள்ளிப்பனிமலை மீது உழவும் மேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் உழவும் என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய விதத்திலே நாமும் மேலை நாடுகளுக்கு கப்பல் விட்டு அந்த சுதேசி கப்பல் கம்பெனியை நிறுவி இந்திய சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் எவருக்கும் அடிமை இல்லை என்று நெல்லை சீமையிலே இரண்டு இடத்திலே பேசிய காரணத்தினால் நாற்பது ஆண்டு காலம் இரண்டு ஜெத்த செக்கிழுத்த செம்மல் தீரரோ வாஞ்சிநாதன் உள்ளிட்டோர்கள் தீரர் சிதம்பரனார் உள்ளிட்டோர்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்து விட்டான் ஆத்துறை என்ற காரணத்தினாலே அந்த ஆத்துறையும் சுட்டுவிட்டு மணியாட்சியிலே தன்னையும் மாய்த்துக் கொண்ட வாஞ்சிநாதனை போன்றவர்கள் இன்னும் கொடியாத்த குமரனை போன்றவர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக தங்களுடைய இன்னுயிர் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு காலகட்டத்திலே தான் ஒத்துழையாம இயக்கம் சத்தியாகிரக இயக்கம் அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்பு போன்ற தேச தலைவர்கள் பண்டித நேரு ஜவஹர்லால் உள்ளிட்டோர்கள் அங்கே குழுமி இருக்கின்ற நேரத்தில் மிக பொறுமையாக நம்முடைய ஜேடி அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டார்கள் அதாவது செய்ய அல்லது செத்துமடி என்ற வார்த்தையை சொன்னார்கள் காந்தி மகானவர்கள் மிகவும் அமைதியாக சொன்ன வார்த்தை இதுவரை பல போராட்டங்களை நடத்திவிட்டோம் எந்த போராட்டத்திலும் வெள்ளையர்கள் செவிமெடுக்கவில்லை இந்திய போராட்டத்திற்கு மதிப்பளிக்கவில்லை என்ற காரணத்தினாலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் வெள்ளைக்காரர்களை பார்த்து கோபமாக சொன்னார்கள் குவிட் இந்தியா இந்தியாவை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று அவர்களுக்கு காரசாரமாக ஒரு காட்டமான வார்த்தையை உக்கிரமான வார்த்தையை தேசபிதா அவர்கள் சொல்ல அதே போன்று இந்திய சகோதரர்களுக்கு ஒரு அறிகோள் விடுத்தார்கள் இந்த அன்னை பாரதத்தினுடைய அடிமை விளங்கை ஒடிப்பதற்காக நம்முடைய நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இந்த காரியத்திலே ஈடுபட்டு செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒருவேளை இறக்க நேர்ந்தாலும் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது சொன்னார்கள் செய்ய அல்லது செத்துமடி என்று சொன்னார்கள் அந்த ஒரு போராட்டம் 
அவர்கள் மணிபவனிலே அந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்து அடுத்த நாள் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் இந்த குட் இந்தியா தி கிரேட் குட் இந்தியா மூமெண்ட் உருவாக்குவதற்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நேரத்தில் காந்தி மகான் உள்ளிட்ட தேச தலைவர்களை அவர்கள் போராட்டத்திலே ஈடுபடுவார்கள் என்று சொல்லி வெள்ளை பரங்கிய ஆட்சி கைது செய்து இருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய கிரந்தி மைதானத்தில் மூவர்ண தேசிய கொடிக்கு ஏற்றி வைத்து அங்கே அந்த போராட்டத்தில் துவக்கினால் ஒரு வீரம் அங்கை பிற்காலத்தில் அவர்கள் தான் அன்னை அருணா ஆசாஃப் அலி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த சிறுமி பதினாறு வயது சிறுமி அந்த தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்தார்கள் அங்கிருந்து கிளம்பியதுதான் வெள்ளையனை வெளியேறி இயக்கம் பல்வேறு காட்டுத்தீ போல் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பரவியது மட்டுமல்ல அனைத்து இடங்களிலும் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாரதி சொல்வான் அல்லவா அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடந்து வீழுகின்ற போதிலும் இச்சகத்து மாந்தரெல்லாம் எது தின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று அரைகுகள் விடுத்து இந்திய நாட்டு மக்கள் அத்துணை பேர்களும் ஊரணியிலேயே திரண்டார்கள் ஒருபுறம் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அகிம்சை வழியிலே போராட்டம் என்று சொன்னாலும் ரத்தம் சிந்தி ஏனும் இந்த தேசத்திற்கு விடுதலையை பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒரு போராட்டம் அது இந்திய தேசிய இராணுவம் ஐஎன்ஏ என்று சொல்லக்கூடிய இராணுவத்தையும் உருவாக்கி அதன் மூலமாகவும் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை போராட்டத்தை ஈடுபட்டார்கள் இவ்வாறு ஈடுபட்ட போராட்டத்திலே பல்வேறு சம்பவங்களை சொல்ல முடியும் நாள் கணக்காக இருந்தாலும் காலத்தின் அருமை கருதி பல்வேறு தலைவர்கள் இட்ட அந்த போராட்டத்திலே ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த படுகொலையிலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனை இழந்து விட்டால் நிறைமாத கற்பிணி தன்னுடைய கணவன் இழந்து விட்டான் என்று சொல்லிய உடனேயே ஜெனரல் டயர் அந்த ஜாலியன் வாலாபாக்ல சம்பவத்திற்கு பிறகு அமிர்ஷ்ட நகரத்திலே எந்த இந்தியர்களும் நடக்கக்கூடாது அவர்கள் எல்லோரும் நாய்களை போல் நான்கு காலிலே தவள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு உத்தரவு போட்டிருந்தார் அதனால் நிறைமாத கற்பனை பிரசவத்திற்கு துடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த பெண்மணி தன்னுடைய தாய் வீட்டிற்கு அடுத்த தெருவுக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த அமிர்ஷ்ட நகரத்திலே அடுத்த தெருவுக்கு செல்கின்ற பொழுது ஜெனரல் டயர் இருக்கக்கூடிய அந்த வீதி வழியாக செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அவர் நிறைமாத கற்பனை அப்படியே ஊந்து ஊந்து தவழ் தவழ்ந்து நடக்கிறார்கள் நான்கு காலிலே ரெண்டு கைகளை கால்களை முட்டி போட்டு அப்படியே ஊன்றி நடக்கின்ற பொழுது நிறைமாத கற்பனையினுடைய வயிறு உரசுகிறது தாய்மை உணர்வு தன் குழந்தைக்கு பாதிப்பு வந்துவிடக்கூடாது என்பது வைத்து எக்குகிறார் அப்பொழுது ரெண்டு விலைக்கார காவலாளிகள் இவள் முதுகு உயர்வதை பார்த்து விட்டு ஓ இளம் முயற்சிக்கிறாயா இங்கே இந்திய நாயக்கள் நீங்கள் எல்லோரும் தவழ்ந்துதான் போக வேண்டும் உத்துதுதான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் முதுகிலே அடிக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே வேறு எந்த ஒரு விண்மணியினுடைய உதவியும் இல்லாமல் வேற்று நாட்டவருடைய முன்னாலே அந்த பெண்மணி ஒரு குழந்தை ஈன்றெடுத்து விடுகிறார்கள் அதை விட கொடுமை என்ன வேண்டு சொன்னால் ஈன்றெடுத்த குழந்தையை அது தாய் இறந்து விட்டது தந்தை ஜாலியன் வாலாபாக்கில் இறந்து விட்டார் இந்த குழந்தை மேல் அதை காப்பாற்றுவதற்கு ஆளில் என்ற ஒரு சூழலில் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் அந்த குழந்தையை தூக்கி போட்டு பந்தழுகிறார்கள் கடைசியிலே அவர்கள் ஒருவர் சொல்கிறார் நான் தூக்கி எழுகிறேன் துப்பாக்கி முனையிலே இருக்கக்கூடிய பயனட்டு என்று சொல்லக்கூடிய கத்தியிலே பிடிப்பி ஆயா என்று கேட்கிறான் இவன் தூக்கி வீசுகிறான் அவன் கத்தியிலே பிடிக்கின்றான் அப்பொழுது அந்த குழந்தை கத்தியிலே விட்டு அப்படியே துடியுறுத்தி இறக்கிறான் இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு இந்திய தேசியத்தினுடைய கிரீடம் பைட்டர் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடன்ட் டாக்டர் பி என் பாண்டே அவர்கள் இதை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அப்படியே கண்ணீர் வழக இந்த சம்பவத்தை சொன்னார்கள் இப்படி பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு இடையே அதாவது சுதந்திரம் என்பது சுமா வரவில்லை கத்தியின்றி ரத்தமின்றி மட்டும் வரவில்லை ரத்தம் சிந்திதான் இந்த தேசத்திற்கு கண்ணீரும் சென்னீரும் சிந்திதான் இந்த தேசத்திற்கு விடுதலை கிடைத்தது இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு சில தியாகிகள் நம் முன்னே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தொண்ணூறு வயது இல்லை எண்பத்தி ஒன்பது வயது தொண்ணூறு வயது இல்லை இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே பாரதி சொல்வான் அல்லவா ஆயிரம் உண்டு ஜாதி எனினும் அந்நியர் வந்து புகழ் என்னை நீதி ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோ சண்டை செய்தாலும் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் அன்றோ என்கின்ற ஒருமைப்பாட்டு உணர்வோடு அவர்கள் அத்துணை பேர்களும் இந்திய தாய் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் இப்படி போராட்டத்திலே ஈடுபட்ட சம்பவங்கள் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கிலே இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜான்சி ராணி லட்சுமி வாயை போன்றவர்கள் அவர்களுக்கு சிறிதும் சலைக்காமல் நம்முடைய வேலுநாச்சியாரை போன்றவர்கள் இன்னும் பல்வேறு தியாக சீலர்கள் தங்களுடைய இன்னுயிர் ஈந்து இந்த தேசத்திற்காக பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு சாதாரண முடித்திருத்தும் தொழிலாளியாக இருந்த விஸ்வநாத தாஸ் போன்ற இளைஞர்கள் அந்த அந்த காலத்து இளைஞர்கள் இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக 
வெள்ளைக்காரர்களுக்கு சேவகம் செய்பவர்களுக்கு நான் முகச்சபரம் செய்ய மாட்டேன் என்று தடுத்து கூறிய சம்பவங்கள் அதை தடுத்து விட்டு இந்த தேச விடுதலைக்காக பாடுபட்ட சம்பவங்கள் எத்தனையோ உண்டு அத்துணை பேர்களும் அரும்பாடுபட்டு இந்த தேசத்துக்கு விடுதலையை பெற்று தந்தார்கள் இந்த தேசம் நாம் இந்துவாக இருந்தாலும் இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தாலும் பௌத்த ஜைனர்களாக இருந்தாலும் அல்லது எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பாரதி சொல்வாளர்களா முப்பது கோடி முகமும் செப்பு மொழி பதினெட்டும் இருந்தாலும் நாம் சிந்தனை ஒன்றுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்லிய கருத்துக்கள் அத்துணையும் என்னவென்று சொன்னால் இந்த தேசம் ஒன்றுபட்ட தேசமாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நீல திரைகடல் ஓரத்திலே நின்று நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி முதல் பின்னும் இம மண்ணும் இமய மலையங்கள் மலையே என்று சொல்லிய பின்னுயர இருக்கக்கூடிய இமயமலை வரை பறந்து விரிந்த இந்த பாரத தேசம் நம்முடைய தேசம் அந்த பாரத தேசத்தினுடைய அந்த வளர்ச்சிக்கும் இன்றைக்கு அரசு தரக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களையும் மக்களுக்கு சென்றடைவதற்கு நம்முடைய மத்திய அரசுடைய கள விளம்பர அலுவலகம் அதுவும் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் ஃபீல்டு அவுட்ரீச் பியூரோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கள விளம்பர அமைப்பானது மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது கொரோனாவிலே எப்படியாவது மக்களை சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே இதனுடைய தலைமையிடத்தில் இருந்து மாநில தலைமையிடத்தில் இருந்து மாவட்ட திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று அந்தந்த மாவட்ட மக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லு குறிப்பாக இந்த ஆகஸ்ட் புரட்சி கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலே இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நாமும் அந்த கருத்துக்களை ஏற்று நம்முடைய தேச விடுதலைக்கு பாடுபட்டவர்களை நினைத்து பார்த்து நாட்டுக்கு ஒரு புறமும் அதே போன்று வீடு என்று வருகின்ற பொழுது அந்த காலத்திலே கவிஞர்கள் சொல்வார்கள் வலிமை தருவது தாய்மொழி பாலடா என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது சில பெண்கள் நாகரிக நாரிமணிகள் தங்களுடைய அழகு கெட்டுவிடும் என்று சொல்லி தாய்ப்பால் கொடுப்பதை தவிர்த்து விட்டு தெரியவில்லை தாய்ப்பால் வழங்க வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு குறைந்தது பட்சம் ஆறு மாதமாவது தாய்ப்பால் வழங்க வேண்டும் அது புகட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே ஒரு நல்ல கருத்தை மக்கள் மத்தியில எடுத்து இயம்பக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த கள வளம்பரத்துறைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்து செவிமெடுத்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறி இந்த இந்திய தேச வளர்ச்சிக்கும் தேச முன்னேற்றத்திற்கும் எத்த பெரிய கொடிய நோய் வந்தாலும் நாம் போராடி சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் எத்தனை கொடிய நோய்கள் வந்தாலும் அதையும் விரட்டி அடித்து நாம் வீர் கொண்டு எழுந்து இந்த தேசத்தை உலக அரங்கிலே உயர்த்துவமாக என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்க பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையே நிகழ்ச்சியில் வந்து வணக்கம் ஒரு <laughs> 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 தியாகிகளை பற்றியும் நமக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் மிக பொருத்தமான ஒரு உரையாக அருமையான இந்த நிகழ்வில் இதான் அமைந்து நன்றி திருச்சி மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் புவனேஸ்வரி மேடம் அவர்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் முடிச்சு
ஓகே ஓகே மேம் பேசுங்க மேடம் நிகழ்ச்சியைக்கும் தெரிய வருது அதுதான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் 
மேடம் பேசுங்க மேடம் ஹலோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு சிறந்த அறிவியலாளர் சமூக பொறுப்பு மிக ஒரு பெரிய தலைவர் அப்படிங்கறது தெரியும் அவர் வந்து அவங்க அவர் வந்து தன்னுடைய குழந்தை பிறப்பில் ஐந்து வருடம் அவங்க அம்மா கிட்ட தாய்ப்பால் வளர்ந்தவர் விஷயம் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றேன் வாய்ப்பளித்த பீல்டு பப்ளிசிட்டி ஆஃபீஸ் அனைவருக்கும் உங்களுடைய நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி மேடம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம திருச்சி பெரம்பலூர்ல எங்க நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் நமக்கு சிறப்பான ஒத்துழைப்பு அளிப்பதோடு அந்த நிகழ்ச்சியிலும் அவங்களுக்கு கலந்து கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல ஆண்டு காலமாக திருமதி புவனேஸ்வரி மேடம் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்து நிகழ்ச்சியில் கருத்துரையாற்ற இன்று வந்து நம்ம துணை இயக்குநர் சுகாதார பணிகள் டாக்டர் கீதார் ராணி மேடம் வர வேண்டியதாக இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் வீசி இருக்கிறனால அவங்களால கலந்துக்க முடியல ஆனால டாக்டர் மகாலட்சுமி பிளாக் மணி கிளாஸ் வந்து நிகழ்ச்சியில கலந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க ஒரு சிற்றுரை ஆற்றுவாங்க அதை தொடர்ந்து ஏதாச்சும் நீங்க கேள்விகள் இருந்தால் அதை தொடர்ந்து நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் மேடம் மகாலட்சி மேடம் கிருஷ்ணா மேடம் மேடம் டாக்டர் மேடம் ஹலோ பேசலாம் மேடம் தாய்ப்பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஹ் எப்போ அந்த மகளிருக்கு வந்து மாசமா இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பாலுடைய மகத்துவத்தை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணும் எப்படி அதனுடைய டெக்னிக் ஆகட்டும் சரி எப்படி குழந்தை அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க பிரெக்னன்சி டைம்ல அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தாதான் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அந்த மைண்ட் செட் இருக்கும் சோ இது வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறது குழந்தைக்கு மட்டும் இல்ல அம்மாவுக்கும் சேர்த்து ரெண்டு பேருக்குமே இது ரொம்ப நல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கறது வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து நம்ம குழந்தை நஞ்சு கொடி வெட்டுறதுக்கு முன்னாடியுமே கூட நம்ம குழந்தைய வந்து அப்படியே தூக்கி மார்மகத்துல போடணும் அது என்னன்னா குழந்தைக்கு அந்த கொலஸ்ட்ரம்ன்ற ஃபர்ஸ்ட் மில்கும் கிடைக்கும் அதே டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவுடைய உயிரையும் காப்பாற்றும் குதிரை போக்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த ஆக்சிடோசன் ஹார்மோன் வந்து குழந்தை வந்து பால் சப்ப சப்ப அந்த ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகி யூட்ரஸ் வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்து சுருங்கிடும் சோ வந்து அந்த உதிர போக்கும் குறையும் சோ அந்த அம்மாக்கு வந்து ஈஸியா வந்து அந்த பேஷண்டா வந்து நஞ்சு கொடியே வெளியில வந்துடும் சோ வந்து அம்மாக்கும் இது பெனிஃபிட் குழந்தைக்கும் ரொம்ப பெனிஃபிட் சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாவே குழந்தைக்கு வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து சொல்லி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுருவோம் குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து அந்த உடம்பு சூடு தன்மையும் கொடுக்கும் அம்மா கூட இந்த க்ளோஸ் அட்டாச்மெண்ட் பாண்டிங் எடை குறைவா பிறந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை எப்படி கூடையே அணைச்சி வச்சுக்கணும் 
தடுப்பூசி குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து மஞ்சா கமலை அப்புறம் வயிற்று போக்கு நிமோனியான்னு சொல்லுவாங்க காய்ச்சல் சளி எல்லாமே ஏன்னா நிறைய இறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வயிற்று போக்குனாலையும் சளினாலேதான் நிமோனியாலதான் நிறைய டெத் நடக்குது இத மெயினா வந்து நம்ம பிரிமெண்ட் பண்ணனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் மில் கொலஸ்ட்ரம் வந்து குழந்தைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரெஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரம் ஃபோர் மில்க் ஹைன் மில்க் மேடம் பூனா மேடம் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு ஃபேட்ஸ் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு லிபிட்ஸ் இருக்கு எல்லா சத்துமே இதுல இருக்கு இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆறு மாசம் வரைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம தாய்ப்பால் தான் கொடுக்கணும் அது வந்து நம்ம இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படி இருக்கு சொல்லி எப்படி குழந்தை வந்து தூக்கி வச்சுக்கணும் எப்படி அந்த வாழை திறக்க வைக்கணும் ரொம்ப பொறுமை வேணும் நம்ம தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வேலை எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப பொறுமையா உட்காந்து குழந்தைய அணைச்சு வச்சுட்டு வாய நல்லா திறக்க வச்சுட்டு மார்பக்க வச்சு ரொம்ப பொறுமையா கொடுக்கும் போதுதான் அந்த ஃபோர் மீன் ஹைன் மீன் எல்லாத்தையுமே அது ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா கொடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்த மார்பக்கத்துக்கு போடணும் அதையும் குறையுமா பால கொடுக்க கூடாது ஏன்னா அதுக்கு தேவையான சத்தம் கிடைக்காது அது வயிறு ரொம்ப அது சோ குழந்தை வந்து அதுக்கிட்டே கவுன்சிலிங் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருக்காங்க எனக்கு பால் கிடைக்கல பால் கிடைக்கலன்னு அது அவங்க மைண்ட் செட் தான் கண்டிப்பா குழந்தைகளுக்கு பால் கிடைக்கும் இனிஷியலியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து எம்எல் பால் தான் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அது அம்மா ஆரோக்கியமான உணவு அதான் சத்து மாவு நம்ம அங்கன்வாடி சென்டர்ல குடிச்சுட்டே இருக்காங்க காய் கீரை எல்லாத்தையும் இனிஷியலாவே இந்த ஆன்டிநேட்டல் பீரியட்லயே அவங்க நல்ல ஹெல்த்தியா டயட் எடுத்தா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தாய்ப்பால் கிடைக்கும் அதனாலதான் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எல்லா சென்டர்லயுமே இந்த நம்ம தாய்ப்பால் வார் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனால ஆன்டிநேட்டல் அந்த பிஹெச்சிக்கு வர எல்லா செவ்வாக்காமையும் வேற எப்பப்பெல்லாம் மதர்ஸ் வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் வீக் பத்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் இது கொடுக்கறது நாட் ஓன்லி ஃபார் மதர்க்கு மதர்க்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஓவேரியன் கேன்சர் பின்னாடி அவங்க வயசானதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் மெசின் போன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் குறையிறது அதே மாதிரி பாண்டிங் எல்லா விதத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கும் நல்லது மதர்க்கு ரொம்ப நல்லது சோ கண்டிப்பா வந்து அப் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் தண்ணி கூட கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா பால்லே வந்து தண்ணி தேவையான தண்ணி தேவையான விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால மில்க் மட்டும் இப்ப போதும் தாராளமா போதும் அதே டைம் நம்ம வந்து பாட்டில் எந்த ரொம்ப ஈஸி ஹேண்ட்லிங் தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம குழந்தை மட்டும் எங்க இருந்தா போதும் நம்மளுக்கு வேற எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது நம்ம ஹைஜீனிக்கா பால் மட்டும் இருந்தா போதும் நம்ம பாட்டில் பால் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு தேவையில்லாம காசு செலவு பண்ணிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து நைன்ஸ் மந்த்ஸ் லீவ் வந்து கவர்மெண்டே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஈவன் ஃபார் போத் பர்னெண்டா அந்த சரி டெக்டர் எல்லாருக்குமே வந்து நைன் மந்த்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லீவ் கிடைக்குது ப்ரெக்னன்சி மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஸோ அந்த டைம்ல அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் கொடுத்தாதான் வந்து எல்லா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது அவங்க ஐக்கியூ எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த வெயிட் லாஸ் எல்லாமே இருக்காது பத பதம் இருக்குது மந்த தன்மை இருக்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பா வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பெட் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்றது நம்ம மதருக்கு வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சிலேயே அவங்களுக்கு இன்ஷூர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா தான் அவங்க ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி பீரியட்ல அவங்க கண்டிப்பா பால் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவங்க மைண்ட் செட்டுக்கு வருவாங்க அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லு தேங்க்யூ ஒருத்தாங்க <laughs> <laughs> இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறத பத்தி பல்வேறு சந்தேகங்கள் வந்து உங்களுக்கு எழுந்திருக்கும் அது மாதிரி அந்த அங்கன்வாடி பணியாளருக்கும் ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டிருப்பாங்க அங்க இருக்க தாய்மார்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நம்ம மருத்துவர்கள் இப்ப கேட்டு தெளிவுபெறலாம் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் உங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மருத்துவர்கள்ட்ட நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் 
நம்ம அங்கன்வாடி பணியாளர்களோ தாய்மார்களோ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நம்ம மருத்துவர்களுடன் கேள்வி கேட்கலாம் தாய்மை கொடுப்பதை பற்றி யாருக்குமே எந்த சந்தேகம் இல்லையா மொத்தம் அமைதியா இருங்க ஒருத்த ஒருத்தர கேட்கலாம் வயசுல பக்கத்து வரை பேசுங்கம்மா கேளுங்க நீங்க <laughs> 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 வேற கேள்வி வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டு ஒருத்த ஒருத்தர கேளுங்கம்மா சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம் கேள்விகள் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்றேனா பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்ல பண்ணுங்க கேள்விகள் இல்லையா மாவட்டம் <laughs> 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 வெறும் பட் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது ஸோ அவங்க தாராளமாக பால் கொடுக்கலாம் ரொம்ப சிம்டமேட்டிக் வெண்டிலேட்டரி சப்போர்ட் அது மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் மைல்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் தாய்ப்பாலில் பார பரவாதுன்னு சொல்கிறாங்க கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ன்றாங்க ஜென்ரலாக தாய்ப்பால் தொற்று உள்ள தாய்மார்கள் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுக்கிறப்ப ரொம்ப முக்கியமா குழந்தைய தூக்க உங்கள் சார்பா சுப்பிரமணி சாரே கேட்டாரு முக்கியமான கேள்வி இதுதான் சார் 
நிகழ்ச்சிக்கு <laughs> 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 அனைவருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இவ்வளவு நேரம் கலந்து கொண்டு தலைமுறையாற்றிய எங்கள் மண்டல இணை இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய ஜே காமராஜ் ஐஏஎஸ் சார் அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே இந்த நிகழ்ச்சியில் கருத்துரையாற்றிய மருத்துவ அலுவலர் மகாலட்சுமி மேடம் அவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட திட்ட அலுவலர் புவனேஸ்வரி மேடம் அவர்களுக்கும் நேரு வைக்கேந்திராவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சுப்பிரமணியன் சார் அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிமுக உரையாற்றிய திருச்சி கள விளம்பர அலுவலர் திரு தேவி பத்மநாத் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக கேட்ட பொதுமக்களுக்கும் முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு கொடுத்த பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை சிடி போ மேடம் அவர்களுக்கும் அதே போல போசன அபியான் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கும் அங்கன்வாடி உதவியாளர்களுக்கும் தாய்மாருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று கலந்து கொண்ட பேராசிரியர்கள் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் நண்பர்கள் பல்வேறு துறையை சார்ந்த அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போல் எங்கள் துறையை சார்ந்த அத்துணை அலுவலர் குறிப்பாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த உதவி இயக்குநர்கள் கள விளம்பர அலுவலர்கள் கள கண்காட்சி அலுவலர் கள விளம்பர உதவி அலுவலர்கள் தொழில்நுட்ப கள விளம்பர தொழில் தொழில்நுட்ப அலுவலர் நிர்வாக மற்றும் அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கோம் நேரம் பொறுமையாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திய திருச்சி மக்கள் தொடர்பு கல அலுவலகம் மற்றும் பெரம்பலூர் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் மற்றும் பெரம்பலூர் துணை இயக்குநர் சுகாதார பணிகள் அனைவருக்கும் சார்பாக நன்றி கடவுள வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி மேடம் மேடம் பிவா மேடம் நன்றி மேடம் பிவா மேடம் டாக்டர் மேடம் சார் சுப்பிரமணியன் சார் அனைவருக்கும் நன்றி சார்